அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இன்னைய வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு நாங்கள் தொடர்ச்சியாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பௌதியவியலுக்கான பல்தேர்வு வினாக்களுக்கான விளக்கங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீங்கள் அந்த வகையில் பேப்பர் கடினம் என்று சொல்லப்பட்டு ஒரு மாணவர்களால் பல மாணவர்களால் தெரிவிக்கப்பட்டது இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு வினாவையும் நீங்கள் செய்யும் போது என்ன பிரச்சனை முன் பழைய வினாக்களுக்கும் இப்போ வார வினாக்களுக்கும் பிரச்சனை என்னென்னு சொன்னால் இப்போ வந்து ஒப்செக்ட் ஓரியன்டட் கொஷனாக இருக்குது ஒப்செக்ட் ஓரியன்டட்னு சொன்னால் என்னென்னால் ஒரு எண்ணக்கரு ஒரு பாடத்தின் அடி எண்ணக்கரு சரியாக வழங்கியிருக்க மாணவன் அந்த வினாவை செய்யக்கூடியதாக இருக்குது முந்தி வந்து ஒரு சமன்பாடில் ஓரளவு சமன்பாடுகள் தெரிஞ்சிருந்து அதில் பிறகு ஈடுறது அப்படியான வினாக்கள்லாம் முந்தி வந்தது இப்போ வந்து ஒப்செக்ட் ஓரியன்ட் ஒரு ஒரு கன்செப்டுன்ற அதன் அந்த எண்ணக்கருவை விளங்கின மாணவனாலும் அதை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொல்லி உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சரிதானே ஸோ அதன் வகையில் நாங்கள் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க இருக்கிற வினா இலக்கம் போன வகுப்பில் நாங்கள் முப்பதாவது வினா பார்த்துறாங்க இன்றைக்கி நாங்கள் முப்பத்தி ஓராவது வினாவிலேருந்து ஆரம்பிப்போம் முப்பத்தி ஓராவது வினாவை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிலத்திலிருந்து ஒரு மீட்டர் உயரத்தில் பந்தொன்று சுயாதீனமாக விளவிடப்படுகிறது ஒவ்வொரு பின்னதப்பின் போதும் அதன் கதி இருபத்தி ஐந்து வீரத்தினால் குறையுமெனின் மூன்று பின்னதைப்புகளுக்கு பின்னர் பந்து எழும் உயரம் யாது அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு பின்னதைப்பிலையும் இருபத்தஞ்சு வீதமான கதி குறைவடையுது அப்போ மோதுகைகள் ரெண்டு வகையாக ப வகைப்படுத்துகிறோம் ஒன்று பகுதி மீளன்மை மோதுகை பாசலி லேஸ்டிக் கொல்யூஷன் ரெண்டாவது வந்து பூரண மீளன்மை மோதுகை பெர்ஃபெக்ட்லி லேஸ்டிக் கொல்யூஷன் அப்போ இங்கே கேட்கப்பட்டது பாசலி லேஸ்டிக் கொல்யூஷன் பகுதி மீளன்மை மோதுகை அப்போ அப்போ இதில் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இதுக்கான விளக்கம் இங்கே ஒவ்வொரு பின்னரப்பின் போதும் இருபத்தஞ்சு வீதமான கதை குறைவடைகிறது ஆகவே எஞ்சின் கதை எழுபத்தஞ்சு வீதம் ஆகும் அப்போ இதை நாங்கள் இலகுவாக நாங்கள் செய்கிறோம் என்று சொன்னால் ஆ ஒரு குறித்த ஒரு இயலத்துலேருந்து நாங்கள் விழவிடுறோம் இது மிக அடிப்படையான கேள்வி விழவிட்டால் அது செட்டு முன்னர் செட் ஜஸ்ட் பிஃபோர் த கொல்யூஷன் ஜஸ்ட் பிஃபோர் த கொல்யூஷன் அது இந்த ஸ்பீட் வந்து வீயாக இருக்குது வீயாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அது மோத போது பூமியை மோதுது பூமியை மோதிட்டு திருப்பி ரீபவுண்ட்ஸ் ஆகுது மீள் பின் அதைக்குது பின் அதைக்குது பின் அதைப்பை மேற்கொள்ளுது அப்போ பின் அதைப்பு என்ன கதையில் இருக்க வேண்டாம் இது வீ கதையில் அடித்தால் இருபத்தஞ்சு வீதம் என்றால் ஹாப் பங்கு இழக்கப்படுது முக்கா பங்கு திருப்பி ரீபவுண்ட்ஸ் ஆகும் அப்போ முக்கா பங்குன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் மூன்றுங்க நாலு ஜூ மீண்டும் இது மேலே போய் இதுதான் முதலாவது உலாம் வந்து முதலாவது மோதுகை ரெண்டாவது மோதுகையில் பந்து அடிக்க சற்று முன்னர் இது நோமலே நாங்கள் கண்டுடலாம் நான் சராசரி மாணவர்களை கண்டு தான் அந்த விளக்கங்களை நாங்கள் எழுதி கொண்டிருக்கிறோம் சரிங்க இதை சும்மா நோமலே கெஸ் பண்ணி போடக்கூடிய மாதிரியே ஆற்றல் இருக்குது இந்த வினாவுக்கு தட் அப்போ இதை எல்லாருக்கும் விளங்கக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் சொல்கிறபடியாக தான் இப்படி வருது ரைட் ரெண்டாவது வினரைப்பில் மோத ரெண்டாவது மோதுகைக்கு சற்று முன்னர் இந்த வேகம் இருக்கும் ரெண்டாவது மோதுகை நிகழுது மோதுகைக்கு சற்று பின்னர் அது இதில் மோதுற கதியின்ற முக்கா பங்கு தான் அங்கே இருக்க போகுது அப்போ மீண்டும் பேருங்கோ மூன்றுங்கள் நாலு மிஞ்சி இருக்கும் ஆட்ட இவற்ற அப்போ அது மூன்றுங்கள் நாலு ஜூ அப்போ இதில் பேருங்கோ என்ன வர போதும் மூன்றுங்கள் நாலு முழுவதின் வர்க்கம் வி என்று வரும் எனது வி சாரி வி வி என்று தான் நான் சொல்ல இது ஒன்று வரம் வி என்றால் இது வீயாக இருக்கும் ரை சாரி இது வீயோட அடிச்சது என்றால் மூன்றுங்கள் நாலு வீயில் திருப்பி ரீபவுண்ட்ஸ் ஆகும் இங்கே அடிக்கிறது மூன்றுங்கள் நாலு வி அடிக்குது இப்போ இந்த சரிப்பட இது வேறங்க மூன்றுங்கள் நாலு அதுவும் வீ தான் வீயாக இருக்கும் அடுத்ததில் நாங்கள் ஊகிக்க முடியும் மூன்றாவது மோதுகை மூன்றாவது மோதுகைக்கு முன்னர் என்ன வேகம் இருக்க என்ன கதை இருக்க கண்டுட்டோம் மூன்றுங்கள் நான்கு முழுவதின் வர்க்கம் ஜூ இருக்குது இனி மோதுது மோதி போட்டு தரிக்குது அப்போ இங்கே மூன்றுங்கள் நாலு ஆட்ட இவ்வளாத்தின்றையும் மூன்றுங்கள் நாலு இருக்கும் அப்போ மூன்றுங்கள் நான்கு முழுவதின் வர்க்கம் அங்கே அதை யூ ஆகவே பேரங்கோ இதுலேருந்து 
மூன்றுங்கள் நாலு முழுவதின் கெனம் ஜூ அண்ட கதி தான் பின்னதைப்பு கதியாக இருக்குது மூன்றாவது மூதுகைக்கு பின்னர் இது எவ்வளவு உயரத்துக்கு போகும் என்று தான் கேட்கப்படுகிறது எவ்வளோ உயரத்துக்கு இது போகும் என்று கேட்கப்படுது அப்போ இதிலேருந்து குறித்த உயரத்துக்கு போய் ரிட்டர்ன் ஆகும் இதுதான் அது இந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் அதிவீச்ச புள்ளி அதில் ஏற்ற வேகம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பூச்சியம் திரும்பல் புள்ளி கணநில ஓய்வுத்தானம் மொமெண்டல் ரெஸ்ட் பொசிஷன் அது ஹையஸ்ட் பாயிண்டில் வந்து அது ரெஸ்ட்டுக்கு வருகுது மொமெண்டல் ரெஸ்ட் ரைட் இவ்வளவுதான் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த உயரம் கேள்வி இந்த உயரம் கேள்வி ஆகவே நாங்கள் பாவிக்கிறோம் மேல் நோக்கி வி வர்க்கம் சமன் யு வர்க்கம் டூ ஏஎஸ்ஐ பாவிச்சம் என்றால் மூன்றாவது மூதுகைக்கு பிறகு இறுதி வேகம் பாருங்க பூச்சியம் எங்கே இதுலேருந்து இங்கே பாவிக்கிறோம் இறுதி வேகம் பூச்சியம் ஆரம்ப வேகம் ஆரம்ப வேகம் பாருங்கோ மூன்றுங் கீழ் இதெல்லாம் தலைவா இருக்கணும் மூன்றுங் கீழ் நாலு முழுவதின் கெனம் ஜூ அவலாத்தின்றையும் வர்க்கம் இந்த இடத்துல நாங்கள் பிளவுடுவோம் மைனஸ் ஏன் மைனஸ் புவிப்புக்கு எதிராக போகிறோம் ஜி மைனஸில் இருக்கிறபடியாக போடுறோம் மைனஸ் டூ ஜி ஹெச் அப்போ நாங்கள் ஹெச்சை சப்ஜெக்ட் ஆக்கிட வேண்டு சொன்னால் எழுவாய் ஆக்கிட வேண்டு சொன்னால் நீங்கள் உங்களோட வேறு பேரங்கோ மூன்றுங்கள் நான்கு முழுவதின் ஆறாம் அடுக்கு ஜூ வர்க்கம் சரியான ஜூ வர்க்கம் அது எங்கள் என்ன நேரடியானது நான் டூ ஜி ஹெச் இங்கால் வருது இப்போ இந்த டூ ஜி கீழே வரும் டூ ஜி வரும் அப்போ இப்படி தான் எங்களுக்கு ஹெச் வருது ஆனால் ஹெச் விடையில் பார்த்தீங்கன்னால் இங்கே ஆரம்பத்தில் ஒரு தரவு தான் இருக்குது ஒரு மீட்டர் உயரம் என்று சொல்லி தான் வந்துருக்கு தான் ஒரு மீட்டர் உயரம் என்று தரப்பட்டிருக்கு அப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் கணிச்சிங்கன்னு சொன்னால் வி வர்க்கம் திருப்பி மேருக்கு போகிறோம் ஜூ வர்க்கம் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் அப்போ அவிச்சால் இறுதி வேகம் காணப்போகிறோம் இந்த இறுதி வேகத்தின் வர்க்கம் என்ன இதுட வர்க்கம் வி வர்க்கம் ஆரம்பம் விடுவிக்கப்படுகிறது துடிக்க விடுவிக்கப்படுகிறது போடப்படுகிறது என்று சொன்னால் ரிலீஸ் என்ன ட்ராப் என்று சொன்னால் ஆரம்ப வேகம் பூச்சியம் ஆகவே இது பூச்சியம் டூ ஆ ஜி வந்து ஓகே ஜி என்றே போடுறேன் இங்கால் எஸ் வந்து ஒன் மீட்டர் ஆகவே இதில் எங்களுக்கு வந்துட்டு வீவர்க்கம் டூ ஜி ஹெச்சுக்கு சமன் ஆகவே இந்த வீவர்க்கத்தை கொண்டு போய் என்ன அதில் ரைட் வி என்ற இடத்த நாங்கள் வி தானே வி வி இந்த வீவர்க்கத்துக்கு பதிலாக இந்த வீவர்க்கத்துக்கு பதிலாக டூ ஜியை போட்டால் உங்களுக்கு ஹெச் சமன் பேருங்கோ மூன்றுங்கள் நாலு முழுவதின் ஆறாம் அடுக்கு இந்த யூ வீவர்க்கத்துக்கு இந்த வீவர்க்கத்துக்கு டூ ஜி போடுறீங்க டூ ஜி டூ ஜி வெட்டப்பட்டுடும் இதுதான் உங்களுக்கு விடையாக அமையும் சரிதானே அப்போ இது மிக இலகுவான வினா முதலாவது விளங்கோணம் இது பகுதி முதன்மை மோதுக அப்போ இதில் உங்களுக்கு செய்து காட்டிக்கு இங்கே ஒவ்வொரு பின்னதைப்பின் போது இருபத்தஞ்சி வீதமான கதி குறைவடைகிறது ஆகவே எஞ்சும் கதி எழுபத்தஞ்சு வீதமாகும் ஆரம்ப கதிக்கு சக்தி காப்ப பாவிச்சும் எடுக்கலாம் எப்போவுமே ஒரு பிள்ளைக்கு விளங்கணும் ஒரு ஏச்சண்ட உயரத்திலேருந்து நாங்கள் விடுவிச்சால் பூமியை மோதோக்கு முதல் இருக்க கதி வர்க்க மூலம் டூ ஜி ஹெச் இது அடிப்படை அப்போ ஒரு மீத்தரான மாணவனுக்கு தெரியும் அவனுக்கு அடிக்க போகிற கதை இது அதுலேருந்து அந்த அடிக்க போகிற கதையை கண்டுடலாம் சரியா முதலாவது பின்னால் பின் பின் இவ்வளவு மிஞ்ச போதும் ஏன் ஏஜுக்கு பதிலாக உண்டா போடுறீங்கள் போட்டால் டூ ஜி அப்போ மூன்றுங்கள் நாலு டூ ஜி அதை பாருங்க அப்படி ரெண்டாவது மூன்றாவது மூன்றாவதுக்கு என்ன போடுற ஒன்றுக்கு மூன்று முதலாவது மோதுக ரெண்டாவது மோதுக மூன்றாவது அப்போ இவ்வளவு சேர்ந்து டூ ஜி என்று வரும் இனி எழுமு ஏறத்துக்கு திருப்பி சக்தி காப்ப பாவிக்கிறோம் இப்படியும் செய்யலாம் அப்படியும் செய்யலாம் அது உங்களை பொறுத்தது ஹாஃப் எம் டூ ஜி வர்க்கம் இங்கே எம்ஜி எம்எம் எம் பட்டுப்பட்டால் உங்களுக்கு ஹெச் வந்து காணலாம் ஹெச் வந்து மூன்றுங்கள் நாலு ஆறாம் அடுக்கு சரி தானே ஆகவே இது மிக இலகுவான வினா ஒன்று இதில் விளங்க வேண்டிய விடையம் இதுதான் நாங்கள் ஒரு பொருளை விடுவிக்கிறோம் விடுவிச்சால் இங்கே வந்து மோதுது மோத சற்று முன்னர் இருக்கிற கதை வந்து அந்த ஹெச் ஆளத்துக்கு விழுந்திருந்தால் அந்த வேகத்துக்கு தேவைப்பாடு உடனடியாக தெரியும் அவன் வேர்க்கா மூலம் டூ ஜி ஹெச் டூ ஜி ஹெச் ரைட் அப்போ இது என்ன மோதுக பகுதி முகில்லன்னா மோதுக ஆகவே குறைஞ்ச கதையோட பின்னதைக்கும் சரிதானே அப்போ இந்த வினாவுக்கான விடை இது அடுத்த வினாவுக்குள்ள நகருவோம் அடுத்த வினாவை பார்ப்போம் அடுத்த வினா வந்து முப்பத்தி ரெண்டாவது வினா அது ஒளிமின் விளைவு சம்மந்தமாக இது வந்து 
அல்லது பயனொன்றில் சடமும் சடமும் கதிர்ப்பு மண்டல மாவட்டத்தில் ஒளிமின் விளைவு கண்ட தலைப்புகளில் நாங்கள் இந்த வினாவுக்கான விட வினா வினாவுக்கான அறிவை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் அதில் பாருங்க கவன கவனமாக பாருங்கோ சுற்றி வரும் செய்மதி ஒன்றின் ஒரு பகுதி வேலை சார்பு அஞ்சு இலத்திரன் வோல்ட்டை உடைய ஓர் உலோகத்தினால் முலாமிடப்பட்டுள்ளது பிளாங்கின் மாறலி நாலு தசம் ஒன்று தர பத்தின் செய்ய பதினஞ்சு இலக்ட்ரன் வோல்ட் செக்கனும் ஒளியின் கதை மூன்று தர பத்தினெட்டு மீட்டர் பஸ் செக்கனும் ஆகும் முலாமிடப்பட்ட உலோகத்திலிருந்து ஓர் இலத்திரனை வெளியேற்றுவதற்கு அதன் மீது படும் சூரிய ஒளிக்கு இருக்கத்தக்க மிக நீண்ட அலை நீளம் யாது அதை சொல்லுவ நுழை வாய் அலை நீளம் என்று சொல்கிறோம் மிக நீண்ட அலை நீளம் யாது ஒளி மின் விளைவு நடக்க வேணும் சரி அப்போ இதுக்கான விடையதை நாங்கள் விட வந்து உங்களுக்கு தெரியும் மின்னல் உலகத்தில் இதை கணிச்சிடலாம் அதில் பிரச்சனை இல்லை பாடம் தெரிஞ்ச பிள்ளை இதை ஒரு மின்னல் உலகத்தில் கணிக்கலாம் ரைட் என்ன சொல்ல பாரம் என்று சொன்னால் கவனிப்போம் ஒரு ஒளி மின் விளைவு என்று சொன்னால் இதெல்லாம் எங்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு முடிவு வருகிறது ஒளி என்று சொன்னால் நாங்கள் பார்க்குறோம் அது ஒரு மின்காந்த அலை என்ன ஒரு யூவி கதிரை கருதுங்க மின்காந்த அலை யூவி கதிர்களால் சரி அல்லது ஒரு சூரிய ஒளி ஏதோ ஒளியால் நாங்கள் ஒரு உலோக மேற்பரப்ப உலோக மேற்பரப்பு ஒன்றை நாங்கள் ஒளி ஒளிதாக்கும் போது அந்த உலோக மேற்பரப்பில் இருந்து இலத்திரன்கள் வெளியேற அந்த தோற்றப்பாடை தான் சொல்லுவோம் ஒளி மின் விளைவு முதலாவது விஷயத்தை விளைவிங்க ஒழுங்கோ ஒளி மின் விளைவுன்னு சொன்னால் ஓ ஜூவி ஏன்னா ஜூவி அல்லது கட்புல ஒளி அல்லது ஜூவி கதிர்களால் உலோக மேற்பரப்பு ஒழித்தப்படும் போது அந்த உலோக மேற்பரப்பிலேருந்து இலத்திரன்கள் அகற்றப்படும் தோற்றப்பாடு அந்த பினோமினா வந்து என்று சொல்கிறோம் போட்டோ எலக்ட்ரிக் இஃபெக்ட் ஒளி மின் விளைவு ஒளியால் ஒரு மின் விளைவை தோற்றுவிக்கிறது ஆகவே இதில் இருந்து தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒளி ஒளிக்கு துணிக்கை தன்மை இருக்கின்ற விடயம் இங்கே தான் இருந்தது வேவ் பார்ட்டிக்கல் டுவாலிட்டி என்று சொல்கிறோம் வேவ் பார்ட்டிக்கல் டுவாலிட்டி என்ன அலைந்த இருமை இயல்பு துணிக்கை இயல்பும் இருக்குது அலை இயல்பும் இருக்குது அந்த இருமை இயல்பை தான் நாங்கள் இதில் சொல்கிறோம் இதில் இருக்கிற அந்த மின்காந்த அலைகள் குறுக்கலைகளாக இருக்கும் இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சக்தி சொட்டுக்களும் சக்தி சொட்டுக்களை நாங்கள் சொல்கிறோம் போட்டோன் போட்டோன்னு சொல்கிறோம் அந்த போட்டோன் வச்சிருக்கிற சக்தி இ செவன் எச் எச் நியூன்னு சொல்லுவோம் அல்லது எச் எஃப்ன்னு சொல்லுவோம் அல்லது எச் சிஓ லேம்டான்னு சொல்லலாம் போட்டோன் சக்தி இது என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் சிம்பிளாக நாங்கள் இது இந்த பாடம் நீங்கள் பெருசாக பல மாணவர்கள் படித்து கொண்டிருப்பீங்கள் சில பேர் படித்திருப்பீங்கள் சில பேர் படிக்காமல் இருப்பீங்கள் ஸோ எல்லாருக்கும் நான் பொதுவாக சொல்கிற விடயம் ஒரு அணு இருக்கும் அணுவை சுற்றி ஓபிட்ஸ் இருக்கும் என்ன ஒழுக்குகள் இருக்கும் அதில் நாங்கள் பார்க்க போகிற விடயம் அவுட்ட மோஸ்ட் ஓபிட் இறுதி வழி ஓட்டில் இருக்கிற இலத்திரன் வந்து இந்த போட்டோன்கள் போட்டோன்கள் தானே வருகிறது போட்டோன்கள் தானே வருகிறது குறுக்கரையில் அப்போ இந்த போட்டோன் வச்சிருக்கிற சக்தியை தான் உறிஞ்சின உடனே இலத்திரன் சக்தியை பெற்றோடனே என்ன நடக்கும் அது அறிவிட்டப்பட்ட நிலைக்கு மாறணும் அந்த தண்டை ஓபிட்டிலேருந்து அடுத்த எனர்ஜி கூடின பாடிக்கு நகர வேணும் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே அவுட்ட மோஸ்ட் எலக்ட்ரன் இறுதி வழி ஓட்டு இறுதி வழி ஓட்டில் இருக்க எலக்ட்ரனுக்கு அடுத்த ஓடி இருக்காது அவை சக்தியை பெற்றோடனே என்ன செய்கிறார் அவர் வெளியில் அடுத்த ஓட்டுக்கு போகிறதுக்கு முயற்சி செய்வர் ஆகவே அங்கே அடுத்த ஓடு இல்லாத அளவர் உலோக மேற்பரப்பிலேருந்து வெளியேறுவர் அப்போ இதை சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுருக்குதா அப்போ போட்டோன் சக்தியை பெற்று அந்த இலத்திரன் அரட்டப்பட்டு உலோக மேற்பரப்பிலேருந்து வெளியில் வருகிறது அப்போ இந்த இலத்திரன் வந்து அங்கே இருக்குது பைண்டிங் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா பிணைப்பு சக்தி அந்த இல கருவோட பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த க கருக்கவச்சி ஒன்று இருக்கும் அந்த கருக்கவச்சியை விஞ்சக்கூடிய சக்தி இதை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த கருக்கவச்சி இந்த சேன்மானத்தை தான் சொல்லுவோம் அதால் தான் நாங்கள் குருவாது வேலை சார்பு வேலை சார்புன்னு சொல்கிறோம் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் வேலை சார்பு அந்த வேலை சார்பு பையன்னு சொல்லுவோம் இந்த வேலை சார்பை வேலை சார்பு விட வேலை சார்பை விட பெருசாக அல்லது சமனாக போட்டோன் சக்தியை கொண்டாக்கள் கவனமாக இருக்கணும் வேலை சார்பான்னு சொன்னால் ஒரு இலத்திரன ஒரு உலோக மேற்பரப்பில் இருந்து வெளியேற்றுவதற்கு நாங்கள் படும் போட்டோன் படும் போட்டோன் கொண்டுள்ள சக்தி பெரியதாக இருக்க வேணும் அவ 
அந்த வேலை சார்பன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் வேலை சார்பன்னு சொன்னால் அந்த கரு அந்த பைண்டிங் எனர்ஜி அளவாகிறது சரி அந்த இலத்திரன் கரு கவர்ந்துருக்குது கருவை கவர்ந்து ஏன்னா இலத்திரன்களை கரு கவருது அந்த கரு கவர்றதால் ஒரு எனர்ஜியாக இலத்திரன் வச்சுருக்குது அந்த எனர்ஜியை தான் சொல்லுவோம் வேலை சார்பன்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் வேலை சார்பு அந்த வேலை சார்பை விட எக்ஸஸ் ஆக மேலதிகமாக அல்லது சமனாக இருக்கிற போட்டோன் சக்தியை கொண்டாக்கள் பட்டால் அந்த இலத்திரன் வெளியேறும் இதுதான் நிபந்தனை வேலை சார்புக்கு விட பெருசாக அல்லது சமனான போட்டோன் சக்தியை கொண்ட ஒளி அல்லது மின்காந்த நிலைகள் வந்து உலோகத்தின் மேற்பிற படையக்க இலத்திரன் காலல் நீளும் சரிதானே ரைட் இப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம் என்னென்றால் ஹெச் நியூவாக இருக்கிறது இழிவு நிபந்தனை சமனாக இருந்தால் காலல் நிகழும் அப்போ இதில் நாங்கள் இந்த சமனாக இருக்கைக்கு ஒளிமின் விளைவு நடக்க இருக்கு இந்த இந்த அதிர்வெண்ணுக்கு தான் சொல்லுவோம் நுழைவாய் நுழைவாய் அலை நுழைவாய் மீடுறன் த்ரஸ் ஹோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி என்று சொல்கிறோம் த்ரஸ் ஹோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது ஒரு ஒளிமின் விளைவை நிகழ்த்துறதுக்கு அந்த போட்டோன் கொண்டுள்ள இழிவு மீடுறன் சொல்கிறோம் அல்லது அலநீளத்தில் சொன்னோம் என்றால் ஒரு இந்த அலநீளம் எப்படி இருக்கும் இது மினிமமாக மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி மினிமமாக இருக்கணும்னு அலநீளம் எப்படி இருக்கணும் மேக்சிமம் ஆகவே ஒளி மின் விளைவை நிகழ்த்துறதுக்கு ஒளி மின் விளைவை நிகழ்த்துறதுக்கு பையக்கு சமனான இதுதான் இழிவு நிபந்தனை அந்த இழிவு நிபந்தனையில் சமனான சக்தியை கொண்ட போட்டோன் படையக்க நடக்கும் அப்போ இங்கே பாருங்கோ அதில் வந்து இழிவு அல்லது அலை நீளத்தின் உயர்வு இந்த ரெண்டு கம்பீர் இதை சொல்லுவோம் நுழைவாய் அதில் மீடுறன் நுழைவாய் அலை நீளம் இப்போ உங்களுக்கு கேள்வியில் கேட்கப்பட்டது நுழைவாய் அலை நீளத்தை காணுங்கோ அவ்வளோதான் கேட்கப்பட்டது சரி தானே அப்போ சிம்பிளாக இதில் ஒன்றை பிரதிகிட்டால் சரி அதாவது தான் நீங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு நுழைவாய் மீடுறனை எஃப் நோட் அண்ட் எடுக்கும் எஃப் நோட் சமன் பை எங்கள் ஏச் அண்டு வருது அதை இப்படின்னு சொல்லி நான் குறியீடு தானே குறியீட பேர் நீங்கள் பொறி பண்ண தேவையில்ல ஹெச்எஃப் ஹெச்எஃப் அல்லது ஹெச்சி ஓவர் லெம்டா என்னும் சொல்லலாம் சி என்றது சி என்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஹெச் என்றது பிளாங்கின் மாறலி ஹெச் என்பது பிளாங்கின் மாறலி சி என்றது வழியில் ஒளியின் கதை மூன்று தடவை பத்து நட்டு அப்படிதான் சமன்பாடு அப்போ பையங்களே சென்று வரும் நுழைவாய் அலை நீளம் லெம்டா நோட் இதுக்கு பதிலாக சி ஓவர் என்ன இவருக்கு பதிலாக நாங்கள் சி ஓவர் லெம்டா நோட்டாக போடுறோம் இப்போ இந்த லெம்டா நோட்டை எழுவாய் ஆக்குறோம்ல ஹெச்சி எங்கள் பை என்று வரும் நேரடியாக இங்கே அழகு மாற்றம் தேவையில்லை நேரடியாக பிரதிடணும் நாலு தசம் ஒன்று தடவை பத்தின் சைய பதினஞ்சுன்னு இலெக்ட்ரன் வோல்ட் செகண்ட் அதே போல் கீழே இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபைவ் என்னத்தில் இருக்குது பாருங்க அஞ்சு எலக்ட்ரன் வோல்ட் அஞ்சு எலக்ட்ரன் வோல்ட் ஆகவே உங்களை விளங்குது இதில் அழகு மாற்றம் கவனமாக இருக்கணும் இந்த எலக்ட்ரன் வோல்ட்டும் இந்த எலக்ட்ரன் வோல்ட்டும் கேன்சல் ஆகும் இனி உங்களுக்கு என்ன வருது செகண்ட் இங்கே இதுவும் என்ன மூன்று தடவை பார்த்து நட்டு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் செகண்டும் செகண்டும் போயிடும் அப்போ உங்களுக்கு மீட்டர் மீட்டரில் வரும் இப்போ அதை நினைவு மீட்டருக்கு மாற்ற வேண்டி வரும் சரி இதில் கணிக்கும் போது உங்களுக்கு வேறு அது இதில் வேறுங்க இருநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு இருநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு இங்கே பத்து நட்டு இங்கே ஒரு பத்தின் பதினஞ்சு பத்து சைய ஏழு அதை வச்சு கொண்டு என்ன பத்தின் சைய ஏழுன்ற வரும் எப்படி வரும் என்றால் சைவர் தசம் ரெண்டு நாலு நாலு ஆறு தர பத்தின் சைய ஏழு பாருங்கள் இதில் பத்து நட்டு பத்து சைய ஏழு இதை பிரிக்கணும் என்று சொன்னால் உண்டு அதை பிரிச்சா மாதிரி சொன்னா சரிதானே ரைட் அது சுருக்கல் அது பெரிய பிரச்சனை இல்லை ரைட் இதில் நீங்கள் கணிக்கும் போது நனோ மீட்டரில் கேட்கப்பட்டிருக்குது நனோ மீட்டரில் கேட்கப்பட்டிருக்குது அதை சுருக்கி எடுக்கலாம் பாருங்க இதில் சரியா மூண்டு ரெண்டு தசம் மூன்று அதை அஞ்சால் பிரிக்கிறோம் 
அங்கால பத்தின் சய பத்தின் சய ஏழாந்த வருது இதை நாங்கள் சுருக்கினம் என்று சொன்னால் என்ன ரெண்டு இங்கால நாலு ஆறு ரெண்டு வருது பத்தின் சய ஏழு இது மீட்டரில் வருது அப்போ இதை நாங்கள் இந்த ரெண்டு தசமானத்தையும் வடியில் கொண்டு போன பண்டா இருநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு தர பத்தின் சய ஒம்பது மீட்டர் பத்தின் சய ஒம்பது மீட்டருக்கு தான் பேர் நெனோ மீட்டர் அதால் நாங்கள் இப்படி போடுறோம் அழக மாற்றம் இங்கே இது பார்க்கப்படுது சரியான ரைட் அப்போ இதில் உங்களுக்கு விட வந்து இருநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு நெனோ மீட்டர் ரெண்டாவது விட வரும் சரி ரைட் அப்போ இதில் மேலதிக விவரத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மேலதிக விவரத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதுதான் விடையம் கவனிப்போம் ஒரு விழாந்தான் விடையம் ஒரு உலோக மேற்பிறப்பில் நாங்கள் ஒரு ஹெச் நி ஒண்ட அல்லது ஹெச்எஃப் என்ற சக்தியை கொண்ட போட்டோ நாள் அடிக்கைக்கு இதிலேருந்து இலத்திரன்கள் வழிவிடப்படும் அந்த இலத்திரன் விரைக்க கவனிக்கணும் இதில் ஒரு வேலை சார்பு இருக்குது சரி உதாரணமாக நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒரு இருபது எலக்ட்ரன் வோல்ட் உள்ள ஒரு ஒளியால் அடிக்கிறோம் வேலை சார்பு ஃபை வந்து இருபத்தி அஞ்சு எலக்ட்ரன் வோல்ட்டாக இருந்தால் என்ன நிகழும் என்று கேட்டால் இந்த போட்டோன் சக்தி இந்த வேலை சார்பை விஞ்ச போதாது ஆகவே இலத்திரன் வெளியேறாது அப்போ ஒளிமின் விளைவு நிகழாது ஆகவே பாருங்கோ இந்த நிபந்தனையில் ஒளிமின் விளைவு நடைபெறாது ஒளிமின் விளைவு நடைபெறாது அப்போ ஒளிமின் விளைவு நடைபெற வேண்டும் என்றால் எங்களுக்கு நிபந்தனை தெளிவாக விளங்க வேண்டும் வேலை சார்பை விட பெரிய சக்தி சமனாக இருக்கலாம் அல்லது பெரிதாக இருக்கலாம் இப்போ எங்களுக்கு இதுலேருந்து நான் ஐன்ஸ்டீன் ஒரு சமன்பாடு சக்தி காப்பை கொண்டு வார அப்படி என்றால் கவனிப்போம் ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் சரிதானே நாங்கள் ஐன்ஸ்டீன் சொன்னப்பட்டதுக்கு வாரம் அதை சொல்கிறார் என்றால் ஒரு முப்பது எலக்ட்ரன் வோல்ட் சக்தியுடைய போட்டோ நாள் அடிக்கிறோம் வேலை சார்பு இருபத்தஞ்சாக இருக்குது ஆகவே வேலை சார்பு இதை விட கூடினால் அந்த எஞ்சிய எக்ஸசாக இருக்கிற ஃபைவ் எலக்ட்ரன் வோல்ட் வந்து இந்த வெளியேற இலத்திரன் கவனிக்கணும் வெளியேற இலத்திரன் இலத்திரன் வெளியேற போது இலத்திரன் வெளியேற போது அந்த வெளியேற இலத்திரன் இயக்க சக்தியாக கொள்ளும் என்று சொல்லி இதை மேக்ஸ் என்ற ஒரு அடையாளத்தால் சொல்லுவோம் கேஇ மேக்ஸ் அதாவது இதுதான் சமன்பாடு சக்தி காப்பு அடிப்படையாக வச்சுக்கொண்டு ஹெச் நியூ சமன் ஃபைவ் ப்ளஸ் கேஇ மேக்ஸ் அண்டு வெறும் அப்போ வெளியேற இலத்திரன் மேக்ஸிமம் இயக்க சக்தியோடு வெளியேறும் அப்போ இது படும் போட்டோண்ட சக்தி அப்போ இலகு தான் ஞாபகம் வைக்கலாம் முப்பது எலக்ட்ரன் வோல்ட்டோடு அடிக்கிறோம் வேலை சார்பு இருபத்தஞ்சு எலக்ட்ரன் வோல்ட்டாக இருக்குது ஆகவே எஞ்சிய அஞ்சு எலக்ட்ரன் வோல்ட்டும் எஞ்சிய அஞ்சு எலக்ட்ரன் வோல்ட்டும் இயக்க சக்தியாக வரும் சரிதானே அப்போ இதுதான் எங்களுக்கு ஐன்ஸ்டீன் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டுக்கான சமன்பாடாக இருக்கும் ஏன் இதில் மேக்ஸ்ன்றது பாவிக்கிற மாதிரி விளங்கும் நான் அப்போது உங்களுக்கு சொன்னது இலத்திர நகற்றப்படுறதுங்கட எசம்ஷன் வந்து ஓபிட்ஸில் இந்த இறுதி ஒழுக்கில் இருக்கிற இலத்திரன் தான் அகற்றப்பட வைக்க இதொரு சக்தியோடு வரும் நாங்கள் கற்பனை பண்ணுறோம் ரெண்டாவது ஓட்டில் இருக்க இலத்திரன் வெளியேறுதன் எடுத்தால் இது இது இந்த புனைப்பு சக்தியை விட இது இந்த புனைப்பு சக்தி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஆகவே இதுக்கு வேலை சார்பு கூட நாங்கள் பார்க்குற விடயம் ஐன்ஸ்டீனின் சமன்பாடு ஐன்ஸ்டீனின் சமன்பாடு பார்த்துனாங்கள் ஒரு போட்டோனால் நாங்கள் அடிக்கிறோம் அதில் ஹெச் நியூ என்ற சக்தியோடு அடிக்கிறோம் இதிலேருந்து இலத்திரன் காலப்படுதா இல்லையான்னு தீர்மானிக்க வேணும் அதுக்கு நாங்கள் வேலை சார்பு உதாரணமாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இது இருபத்தி ஐந்து எலக்ட்ரன் வோல்ட்டோடு இருக்குது போட்டோன் சக்தி வேலை சார்பு முப்பது எலக்ட்ரன் வோல்ட்டாக இருக்குன்னு நாங்கள் உதாரணத்துக்கு பார்க்குறோம் இப்படி பார்க்கும்போது இது இந்த சக்தியுடைய போட்டோன் வந்து இந்த இலத்திரனை காலல் படுத்த முடியாது சக்தி போதாது ஆகவே எங்களுக்கு இந்த நிபந்தனையில் ஹெச் நியூ லெஸ் தேன் ஃபைவ் ஆகிறதுக்கு வந்தால் நோ போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ரைட்டான போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நடைபெறாது ஆகவே எங்களுக்கு 
h nu பெரிது அல்லது சமன் பையாக அமைதல் வேண்டும் இப்போ இதனே வந்து நாங்கள் ரெண்டு நிபந்தனை வருவோம் ஹெச் நியூ சமன் பையாக இருக்கிறது போ ஒளிமின் விளைவு நிகழும் அதுக்கான இழிவு நிபந்தனை இந்த நேரம் இயக்க சக்தி வந்து பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் இயக்க சக்தி பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் ஸோ அந்த நேரம் இருக்கிற இந்த இழிவு அதிர்வண் என்ன பேருங்க இங்கே அதை பையுக்கு சமன் இந்த இழிவு அதிர்வண்ணுக்கு பேர் நுழைவாய் மீடுறன் சரி ஒரு உலோகம் ஏப்பரப்பிலேருந்து ஒரு இலத்தினன் அகற்றுவதற்கு கொண்டுள்ள போட்டோன் சக்திக்குரிய இழிவு அதிர்வன் நுழைவாய் அதிர்வன் எனப்படும் அதே போல் நாங்கள் இதே சமன்பாட்டை எக்ஸியோவை லெம்டாண்டு நாங்கள் சமப்படுத்தின பண்டு சொன்னால் பையக்கு இந்த நேரம் இருக்கிற இது வந்து மேக்ஸ் இதுக்கும் பேர் நுழைவாய் மீடுறன் இதுக்கும் பேர் நுழைவாய் அலை நீளம் அப்போ இதில் ரெண்டுமே உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கு மாறி ஹெச் நியூ பெரிது பையாக இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அயன்ஸ்டீனின் சமன்பாடு ஹெச் நியூ சமன் ஃபை ப்ளஸ் கேஇ மேக்ஸ் இதில் அந்த மேக்ஸ் என்று சொல்லப்படுறது விளங்கும் இயக்க சக்தி உயர் இயக்க சக்தி ஏனென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் அதில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் ஏன்னா கரி இருக்கும் அதை சுற்றி வர ஓபிட்ஸ் இருக்கும் ஓபிட்ஸில் பார்த்திங்கன்னால் அவுட்டர் மோஸ்ட் எலெக்ட்ரன் வெளியோட்டில் எலெக்ட்ரன் தான் வீக் பாண்டிங்கில் இருக்கும் இன ஓபிட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொருதும் கிட்டக்க உள்ளுக்கு வர 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 சக்தி கூடின பாண்டிங்கில் இருக்க போயினும் ஆகவே இவர் அகற்றப்படிக்கு தான் உயர் இயக்கப்பாடு சக்தியோடு வருவர் ஆகவே அந்த கேஇ மேக்ஸன்ட் போடுறது காரணம் வந்து இறுதி ஒழுக்கு இலத்திரன் அகற்றப்படுவதாகவே நாங்கள் கருதி கொள்கிறோம் சரியா வேசம்ஷன் ஆகவே இறுதி ஒழுக்கு இலத்திரன் அகற்றப்படும் போது இயக்க சக்தி உயர்வாக இருக்கும் சரிதானே ரைட் அப்போ இந்த வினாவில் இந்த சமன்பாடு தான் நாங்கள் அடிக்கடி பாவிப்போம் இந்த சமன்பாடு தான் அயன்ஸ்டீனின் சமன்பாடு என்று சொல்கிறோம் அயன்ஸ்டீனின் சமன்பாடு ரைட் ஸோ நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்குள்ள நகர்வோம் அடுத்த வினாவை பார்ப்போம் முப்பத்தி முப்பத்தி மூன்றாவது வினாவை பார்ப்போம் முப்பத்தி மூன்றாவது வினா அது சாதாரணமான ஒரு வில்லை சூத்திரத்தை பாவிக்கிற சமன்பாடாக இருக்குது சரிதானே ஸோ அப்போ அதில் பேருங்க ஒரு நியம ஒளிப்பட வழக்கி ஒன்றில் உள்ள படமாக படம் ஒன்றின் பருமன் முப்பது மில்லிமீட்டர் தர நாற்பது மில்லிமீட்டர் ஆகும் தனி வில்லை வழக்கி எறியொன்றினால் ஸ்லைட் ப்ரொஜெக்டர் வழக்கியின் ஓர் உருப்பெருத்த பிம்பம் எறிய வில்லையில் இருந்து நான்கு மீட்டர் தூரத்துக்கு அப்பால் உள்ள ஒரு திரையின் மீது எறியப்படுது அவர் திரையின் மீது அறியப்படுதுன்றபடி அதில் மெய் பிம்பம் என்ற கருத்து அங்கப்படுகிறது திரை மீது உள்ள பிம்பம் பருமன் ஒன்று தசன் ரெண்டு மீட்டர் தர ஒன்று தசன் நான்கு மீட்டர் எனின் எறிய வில்லையின் குவிய தூரம் யாதாக இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு விளங்குது இங்கே ஸ்க்ரீன் இருக்குது இங்கே நாங்கள் பொருளை வச்சுருக்கிறோம் பொருளின் சைஸ் உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குது இங்கே மூன்று மில்லிமீட்டர் சரி மூன்று மில்லிமீட்டர் முப்பது சாரி முப்பது இங்கே நாற்பது மில்லிமீட்டர் மில்லிமீட்டர்லாம் இருக்குது அதே போல் எங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் உருவாகுது ஸ்க்ரீனில் உருவாகிற அதே மேக்னிஃபைடு இமேஜ் வந்து இது மூன்று மீட்டர் இது சாரி இது இது ஒன்று தசம் ரெண்டு மீட்டர் இது ஒன்று தசம் நா ஆறு ஒன்று தசம் ஆறு மீட்டர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு சரிதானே ஸோ அப்போ இதில் கேட்கப்பட்ட வினா வந்து இது இந்த ஃபோக்கல் இந்த காணட்டாம் எஃப் காணட்டாம் அப்போ உங்களுக்கு விளங்கும் இதில் சரிதானே இதில் நாங்கள் வைக்கப்பட்ட இடம் பொருளை வைக்கப்பட்ட ஒரு குவி வில்லை ரகம் ஒன்ற பிம்பங்கள்ட இயல்புகள் எங்கெல்லாம் தெரியும் இங்கே இருக்கிறதுன்னு உருப்பெருத்த பிம்பம் வருது அப்போ நாங்கள் கட்டாயம் மனநலங்களை விளங்கும் எஃப்புக்கும் டூ எஃப்புக்கும் இடையில் தான் நாங்கள் பொருளை வச்சுருக்கிறோம் ஒரு மெய்ப்பொருள் ஒன்றை நாங்கள் எஃப்புக்கும் டூ எஃப்புக்கும் இடையில் வைக்க வைக்கிறான் உருப்பெருத்த பிம்பம் எங்களுக்கு தெரியல தோன்றும் சரிதானே ரைட் அப்போ நாங்கள் இதில் பலவிதமாக இந்த கேள்வியை நாங்கள் செய்யலாம் பொது சமன்பாடு எடுத்து போட்டு பிரதிகிட்டாலும் பெறும் அப்போ இங்கே குறி வழக்கு தெரியும் நாங்கள் பாதிக்கிறது ஓல் கார்டிசியன் சைன் கன்வென்ஷன் பழைய த கார்டின் குறி வழக்கு ஆகவே அதில் என்ன சொல்லப்படுது இங்கேயும் தான் படுகதிர் வருகுது இங்கேருந்து தான் படுகதிர் வருகுது அப்போ படுகதிருக்கு எதிராக அளக்கப்படும் தூரம் ப்ளஸ் 
அதே மாதிரி படுகதிர இந்த திசை இந்த திசையில் போகுது ஏன்னா படுகதிர இப்படி தானே போக போகுது ரைட் அப்போ இங்கால் படுகதிருக்கு தானே படுகதிர் இதை தான் ரெஃபரன்ஸாக வைக்கிறோம் படுகதிரை வச்சு கொண்டு தான் அப்போ யூவை பார்த்தீங்கன்றால் யூ ப்ளஸில் இருக்குது யூ ப்ளஸ் இங்கால் விம்பத்தூரம் வி மைனஸில் இருக்குது அத மாதிரி உங்களுக்கு குவிய நீளம் மைனஸில் இருக்க வேண்டது தெரியும் சரிதானே ஆகவே எங்களுக்கு சமன்பாடை பாருங்க பொது சமன்பாடை நாங்கள் பாவிக்கிறோம் ஒன் ஓவர் வி மைனஸ் ஒன் ஓவர் யூ சமன் ஒன் ஓவர் எஃப்ன்றது யாருக்குரியது வில்லைக்குரிய வில்லைக்கு குழிவோ குவிவோ எந்த வில்லையாக இருந்தாலும் வில்லைக்குரிய வில்லை சூத்திரம் ஒன்றுங்கள் வி சய ஒன்றுங்கள் யூ சமன் ஒன்றுங்கள் எஃப் ஆக இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு கொடுத்து நாங்கள் விம்பத்தூரம் மைனஸ் பொருள் தூரம் ப்ளஸ் இது சமன்பாடில் வார மைனஸ் இதுக்கு ப்ளஸ்ன்னா நாங்கள் எழுதுறது இல்லை சமன் மைனஸ் ஒன் ஓவர் எஃப் இதை நாங்கள் சமன்பாட்டை வியால் ரெண்டு பக்கம் பெருக்கினால் வியால் பெருக்கினால் இங்கே வேற உங்கள் இதில் வியால் பெருக்கிற அதே நேரம் இங்கே மைனஸ் ஏன் கூவியும் இல்லை அப்போ மைனஸ் ஆலையும் பெருக்கி விடுங்கோ அப்போ ஒன்றுங்கள் வி என்ன வீயுங்கள் வி சக வீயுங்கள் யூ சக என்ன சமன் வீயுங்கள் எஃப் அண்டு வெறும் அப்போ உங்களை தனி மீது ஒன்று சக இதுக்கு பேர் உருப்பெருக்கம் எம் லீனிய மேக்னிஃபிகேஷன் என்று சொல்லுவோம் ஏக பரிமாண உருப்பெருக்கம் இங்கால இருக்கிறது வி ஓவர் எஃப் என்று சொல்லுவோம் அந்த வகையில் எங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட வினாவில் எஃப் தான் கேட்கப்பட்டிருக்குது ஆகவே நாங்கள் எஃப்பை நாங்கள் ஃபோக்கல் லென்த் எஃப்பை நாங்கள் எழுவாய் ஆக்கிடம் என்று சொன்னால் சப்ஜெக்ட் ஆக்கிடம் என்று சொன்னால் இங்கே எஃப் எடுத்தீங்கன்றால் வி எங்கள் ஒன் ப்ளஸ் எம் என்று வெறும் ஆகவே எங்களுக்கு தெரியும் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு நாலு மீட்டர் தூரத்தில் விம்பம் உருவாகுது ஆகவே இங்கே நாலண்டு போடுவோம் மேக்னிஃபிகேஷன் லீனிய மேக்னிஃபிகேஷன் ஏக பரிமாண உருப்பெருக்கம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஏக பரிமாண உருப்பெருக்கம் என்றது பொருள் விம்பத்தூரத்திங்கள் பொருள் தூரம் என்று சொல்லலாம் மொட் வேல்யூ விம்பத்தூரத்திங்கள் பொருள் தூரம் என்று சொல்லலாம் அல்லது ஆ விம்ப உயரத்தின் கீழ் பொருளின் உயரம் என்றும் சொல்லலாம் ஆகவே எங்களுக்கு பிம்பத்தின் உயரம் ஒன்று தசம் ஆறு பொருளின் உயரம் நாற்பது மில்லி மீட்டர் ஆகவே அழகு மாற்றம் இங்கே நடைபெறுகிறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆ ஆயிரத்தி அறநூறு மில்லி மீட்டர் அதன் கீழ் ஆ இங்கே நாற்பது அல்லது நீங்கள் ஆயிரத்தி இருநூறுங்கள் முப்பது என்று போட போகிறீங்க அப்போ ஒரே மெக்னிஃபிகேஷன் தானே ஆகவே இதில் இருந்து உங்களுக்கு நாற்பது அண்டு வெறும் ஒரு பெருக்க நாற்பது அவ அதை கொண்டே நாங்கள் இங்கே பிரதிட்டால் நாற்பத்தி ஒன்று சிறுதானே ஆகவே உங்களுக்கு இதிலேருந்து சுருக்கினால் ஆ ஒம்பது தசம் எட்டு சென்டிமீட்டர் என்று வெறும் நாலுங்கள் நாற்பத்தொன்று சிறுதானே ஆகவே இதில் யூவை கண்டு நாங்கள் போகலாம் சரிதானே இதில் எப்போ இறங்கும் இந்த முறையாலையும் செய்யலாம் நாங்கள் இப்படி இந்த முறையாலையும் செய்யலாம் அந்த முறையாலையும் செய்யலாம் அது உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டு உங்களுக்கு கன்வீனியன் உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கோ அதை தான் நாங்கள் செலக்ட் பண்ண வேணும் அப்போ எம் செவன் விஇங்கள் ஜூ ஹெச் ஹெச்ஐங்கள் ஹெச்ஓ ஹெச்ஐங்கள் ஹெச்ஓ அப்போ நாலு எது விம்பதூரம் நாலு பொருள் தூரம் தெரியாது உறுப்பெருக்கம் ஒன்று தசன் ரெண்டு எதை பாவிக்கிறோம் இங்கே ஒன்று தசன் ரெண்டு இங்கே இருக்கிறது பாருங்கோ மூன்று மில்லி மீட்டர் அப்போ மூன்று அதில் முப்பது மில்லி மீட்டர் ரெண்டு போடுறோம் சென்டி மீட்டருக்கு மாதிக்கிடு அதுலேருந்து தசம் ஒரு மீட்டர் ரெண்டு வெறும் ஜூ ஆகவே இங்கே பாருங்கோ எங்கள்ட சமன்பாடை போடுறோம் சமன்பாடை போடைக்கு சய ஒன்றுங்கள் நாலு ஏன் இங்கே அழுத்தி சார் சய ஒன்றுங்கள் நாலு சய ஒன்றுங்கள் ஜூ ஒன்றுங்கள் ஜூ நாங்கள் ஜூ அந்த மீட்டரில் போடைக்கு அது பத்தங்கள் ஒன்று இதுலேருந்து நாங்கள் இது தசம் ஒன்று ரெண்டு வருது ரைட் ஜூ சந்தன் தசம் ஒன்று இதை பிரதிட்டது தசம் ஒன்று இதுலேருந்து நாங்கள் சுருக்கி நீங்கள் சொன்னால் ஒம்பது தசம் எட்டு ரெண்டு வேறு சரி தானே அதை சுருக்குறதானே ஓமாசி எடுத்து சுருக்கி நீங்கள் நாலுங்கள் நாற்பத்தொன்னு வேறு ஆகவே ஒம்பது தசம் எட்டு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு வேறு அப்போ இதில் பெரிய பிரச்சனை ஒன்றுமே இருக்காது நேரடி பிரியோகம் அப்போ பொது சமன் பாடத்தை போட்டு செய்கிறதும் உங்களுக்கு என்ன மிளகு வேறு இருக்கும் ஒன்றுங்கள் வீசாய ஒன்றுங்கள் ஜூ சமன் ஒன்றுங்கள்
வில்லைக்குரிய சமன்பாடு அதில் நாங்கள் குறி வழக்க பிரிவு வைக்கிறோம் குறி வழக்கு கவனமாக இருக்கணும் எங்களுடைய சிலபஸில் இருக்கிறது பழையதை காட்டி குறி வழக்கு அது குறி வழக்கு என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் குறி வழக்கை நான் சொல்கிறேன் கவனிப்போம் இதில் இருக்க எல்லாரும் சார் குறி வழக்கு என்ன சொல்லப்படுதுன்னு சொன்னால் அது என்ன வில்லையாக இருக்கலாம் ஒரு ஒளியியல் மூலகம் இருக்குது ஒரு ஒளியியல் மூலகம் அந்த ஒளியியல் மூலகத்தினைக்கு முன்னால் நாங்கள் இங்கே பொருளை வைக்கிறோம் இங்கே அதில் விம்பம் உருவாதுன்னு வைச்சால் சும்மா ஒரு நிபந்த நினைவு போடுறோம் ரைட் அப்போ அந்த ஒளியியல் மூலகத்தின் என்ன ஒரு குவிலையே நீங்கள் கருதலாம் ஒரு குவி வில்லையே கருதலாம் இதில் இருந்து ஆ இதில் என்ன விதி எங்களை தக்காட்டியும் குறி வழக்கு என்ன சொல்லுது என்று சொன்னால் இதுதான் படுகாதீர் இப்படி வரப்போகுது படுகாதீர் கவனிப்போம் இதுதான் எங்களோட படுகாதீர் இப்படி வரப்போகுது அது இங்கே வந்து விம்பத்தை உருவாக்க சரி அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது எங்களுக்கு குவிய புள்ளியாக இருக்கும் ஆகவே முனைவில் இருந்து தூரங்கள் யாவும் அப்போ இதில் விளங்கவனம் தூரங்கள் யாவும் முதலச்சு வழியே தெரியணே முதலச்சு வழியே அளக்கப்படல் வேண்டும் படுகதிற்கு எதிராக அளக்கப்படும் தூரங்கள் ப்ளஸ் என்றும் படுகதின் திசையில் அளக்கப்படும் தூரங்கள் மைனஸ் என்றும் சொல்லுவோம் சரி அந்த அந்த வயது அப்போ இதில் விளங்கவனம் ஓல் கார்டிசியன் சைன் கன்வென்ஷன் ஓல் த மெசமென்ஸ் ரைட் அப்போ ஓல் த மெசமென்ஸ் என்றது இங்கே பொருள் யு இது வி இது எஃப் ரைட் ஓல் ஓல் த மெசமென்ஸ் மெஷர்ட் ஃப்ரம் ஆப்டிக்கல் சென்டர் ஒளியியல் மையத்திலிருந்து ஒளியியல் மையத்திலேருந்து அளக்கப்படல் வேண்டும் என்ன ஓல் த டிஸ்டன்சஸ் மெஷர்ட் ஃப்ரம் ஆப்டிக்கல் சென்டர் அண்ட் எலாங் த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் ஒளியியல் மையத்திலேருந்து அளக்கப்பட வேணும் அதே நேரம் முதலச்சு வழியே அளக்கப்படல் வேண்டும் ரெண்டாவது வந்து த லென்த் மெஷர்ட் லென்த் மெஷர் த லென்த் ஒப்போசிட் டு இன்சிடென்ட் ரே ஒப்போசிட் டு இன்சிடென்ட் ரே டேக்னஸ் பாசிட்டிவ் படுகதிற்கு எதிராக அளக்கப்படும் தூரங்கள் ப்ளஸ் படுகதிர்ந்த திசையில் அளக்கப்படும் தூரங்கள் மைனஸ் இந்த குறி வழக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் விம்ப விங்கால வார சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் மாறிப்பா அவிக்க வேணும் எது எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் வில்லிய கீறின உடனே படுகதில் எங்கே இந்த விருதுன்னு பார்த்துட்டு இங்கே எது வருது ஓகே இங்கால ப்ளஸ் இங்கால மைனஸ் என்று போட்டுட்டு நீங்கள் வெளியே செய்யலாம் சரிதானே ரைட் அடுத்த வினாவுக்குள்ளே நாங்கள் நகருவோம் அடுத்த வினாவை பார்ப்போம் முப்பத்தி நான்காவது வினாவை அவதானிப்போம் முப்பத்தி நான்காவது வினா அதுவும் வந்து ஒரு எளிமை இசையக்க வேண்ட பாடத்தில் வாரு அதாவது அலைகளும் அதிர்வுகளும் என்ற பாடத்து வேப்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன் என்ற சப்ஜெக்டில் வாரு ஒரு வினாவாக அமையுது அது எளிமை இசையக்கம் அதான் முதலாவது யூனிட்டாக இருக்குது எளிமை இசை இயக்கம் அந்த எளிமை இசையக்கம் பற்றி கேட்கப்பட்டிருக்குது பார்ப்போம் ஒரு சோதனை குழாயின் அடியில் ஓர் உலோக துண்டு உலோக குண்டை வைப்பதன் மூலம் அச்சோதனை குழாய் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ஒரு பாய்மத்தில் நிலைக்குத்தாக மிதக்குமாறு செய்யப்பட்டுள்ளது குழாயினதும் குண்டினதும் மொத்த திணிவு எம் பாய்மத்தின் அடத்தில் ரோ குழாயின் குறுக்குவட்டு பரப்பளவு ஏ ஆகும் பாய்மத்தின் பரப்பளிவையினதும் பிசுக்குமையினதும் விளைவை புறக்கணிக்கலாம் குழாய்க்கு ஒரு சிறிய நிலைக்குத்து இடப்பேச்சு கொடுக்கப்படும் எனின் குழாயின் தொடர்ந்து வரும் இயக்கத்தின் அலைவு காலம் ஜாது இயக்கத்தின் அலைவு காலம் ஜாது அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இதில் நாங்கள் பாவிக்கிறது அந்த இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரைட் இப்போ உங்களுக்கு திறப்பட்ட முதலாவது படத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்படி ஒரு குழாய் ஒன்று வைக்கப்பட்டிருக்குது அது மிதக்குது என்று சொல்லப்படுது மிதக்குது என்றால் மிதப்பு விதி தெரிஞ்சிருக்க வேணும் இதை நாங்கள் இங்கே லோட் பண்ணுறோம் சுமி ஏற்றுறோம் லோடிங் செய்தால் தான் அது நிலை குத்தாக மிதாக்கும் சுமி ஏற்றினா தான் நிலை குத்தாக மிதாக்கும் என்ன அப் ரைட்டாக ஃப்ளோட் பண்ணும் ஆகவே இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தாக்கப்போகிற விசைகள் தாக்கப்போகிற விசைகளை நாங்கள் குறித்தால் கவனிக்க வேணும் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது மொத்த நிறை மொத்த நிறை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு எம்ஜி சரியா மொத்த திணிவு எம்மாண்டபடியால் மொத்த நிறை எம்ஜி தாக்கும் அதே நேரம் இது இந்த குறுக்கோட்டு பிறப்பு உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குது ஏ அப்போ இதில் அமர்ந்திருக்கிற ஆழத்தை நாங்கள் வைப்போம் ஒரு எச் என்று எடுப்போம் சரிதான் அமர்ந்திருக்கிற ஆழத்தை நாங்கள் எச் என்று எடுப்போம்
அமர்ந்திருக்கிற ஆழத்தை நாங்கள் எச் என்று எடுப்போம் எச் சரி ஸோ அப்போ இதில் பேருங்கோ சிமோலேஜ் டேபிள் ரைட் இதில் என்ன தாக்க போகுது மற்ற விசை பார்த்தீங்கன்ற சொன்னால் அப்திரஸ்ட் மேலுதைப்பு மேலுதைப்புன்றது உங்களுக்கு தெரியும் வெயிட் ஆஃப் ஃப்ளூட் இஸ் பிளேஸ்ட் இடம்பெயர்க்கப்பட்ட பாயின் நிறை அப்போ இங்கே இடம்பெயர்க்கப்பட்ட பாயியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இடம்பெயர்க்கப்பட்ட பாய் இவ்வளவு பாயின் தான் இடம்பெயர்க்கும் பாய் இருந்த இடத்துல இவ்வளோ குழாயும் போயினால் அந்த இடத்துல இருக்க திரவம் வெளியேற்றப்படும் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆவேன ஏ ஹெச் ட்ரோ ஜி ஏ தர ஹெச் என்றது அமிழ்ந்த ஆழம் குழாய் அமிழ்ந்திருக்கிற ஆழம் இடம்பெயர்ந்த பாய் நடத்திரோ ஜி அப்போ இது சமநிலையில் இருக்குது இப்போ சமநிலையில் இருக்குது சரியா சமநிலையில் இருக்குது அப்போ இதில் நாங்கள் எடுப்போம் யூ சமன் எம்ஜி சமநிலைக்கு யூ செவன் எம்ஜியாக இருக்கு அதாவது உங்களுக்கு பாருங்கோ ஏ இன்று ஹெச் இன்று ரோ ஜி சமன் எம்ஜி எம்ஜி என்று வெறும் சமன் பாரம் ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கோம் இது சமநிலைக்கு இப்போ இவரை என்ன செய்கிறோமா இந்த குழாயை கீழே அமிழ்த்தி போட்டு கீழே தள்ளி போட்டு விட்டால் அது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன அலைவும் மையம் என்று சொல்ல போகிறோம் ஏன்னா இது அமிழ்த்தி போட்டு விட்டமென்றால் இது அப் அண்ட் டவுன் இப்படி மூவ் பண்ணால் போகுது அந்த இயக்கம் வலிமை இசையக்கம் என்று எங்களுக்கு தெரியும் ரைட் அப்போ இதில் நாங்கள் அலைவு மையம் என்று சொல்கிறோம் அலைவு மையம் அலைவு மையம் அல்ல சமநிலை தானம் அலைவு மையம் எனக்கு பேரில் சொல்லுவோம் சமநிலை தானம் என்று சொல்லுவோம் அல்லது அலைவு மையம் என்று சொல்லுவோம் ஆகவே அடுத்த நிலைமையை பேருங்கோ இப்படி கீழே அசைஞ்சு மேலே போய் கீழே வரப்போகுது இதுதான் அவற்றை எளிமை செய்யக்கமாக எளிமை செய்யக்கமாக இருக்கும் அப்படி அசைகிற ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கருதுவோம் இது விரைவாக செய்ய வேணும் அப்படி அசைகிற சந்தர்ப்பம் ஒன்ற கருதினால் இந்த குழாயிந்த தானம் இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது சரி தானே இது இங்கே தான் எங்கட என்ன இருக்குது திரவ மட்டம் இருக்குது திரவ மட்டம் திரவ மட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுதான் எங்கட திரவ மட்டம் இப்போ இங்கே மேலதிகமாக அமர்ந்த அந்த தூரத்தை எக்ஸ் என்று எடுக்கிறோம் எக்ஸ் ஆல்ரெடி இருந்தது கேபிட்டல் ஏஜ் அதோட எக்ஸ் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அதே தொகுதி தான் கீழே எம்ஜி மேலே அப்திரஸ் தான் இருக்க போகுது ஜூ தான் இருக்க போகுது சரி தானே கீழே எம்ஜி இருக்குது மேலே அப்திரஸ்ட் இருக்குது இது யூ டேஸ் என்று வைக்கிறோம் வேறு இப்போ இந்த யூ டேஸ் பெருசு சரியா ஆனால் துணிக்க நாங்கள் கவர கவனிப்போம் இந்த துணி இது குழாய் மேலே கீழே அசையுது மேலே கீழே அசையுது அந்த அசைகிற சந்தர்ப்பத்தில் இது கீழ் நோக்கி போகிற சந்தர்ப்பத்தை கருதுகிறோம் கீழ் நோக்கி இயங்குகிற சந்தர்ப்பத்தில் அவர் கீழ் நோக்கி வச்சிருக்கிற ஆர்முடுகள் அது உண்மை அமர்முடுகளாக இருக்குது நாங்கள் அது ஆர்முடுகள் என்று சொல்லி எக்ஸ் டபுள் டாட் என்று சொல்லுவோம் எக்ஸ் டபுள் டாட் எக்ஸ் டபுள் டாட் அல்லது ஏ என்று சொன்னாலும் வழக்கு இல்லை ஏ என்று சொன்னாலும் சரி சிமோலி ஆக்சிலரேஷன் அப் டவுன் வேர்டு இப்போ நாங்கள் இந்த துணி கேக்கு கீழ் நோக்கி நாங்கள் எஃப் செவன் எம்ஏ பாவிப்போம் எஃப் செவன் எம்ஏ பாவிச்சு பாவிச்சிங்க என்றால் கீழ் நோக்கி பாவிக்க வழியா கீழ் நோக்கி இருக்கிற விஷயம் உண்மையில் அவதானிச்சா எம்ஜியை விட யூ டேஸ் பெருசு ஆனாலே நாங்கள் கீழ் நோக்கி தான் பாவிக்கிறோம் ஏன் இயக்கம் கீழ் நோக்கி நடக்குது என்று அந்த இயக்கத்தை கருது இயக்கம் கீழ் நோக்கி நடக்கிற சந்தர்ப்பத்துக்கு பாவிக்கிறோம் பாவிச்சிங்க என்று சொன்னால் அப்திரஸ் ஜூ டேஸ் கீழே எம்ஜி அப்போ கீழ் நோக்கி தாக்குற விசை எம்ஜி மைனஸ் ஜூ டேஸ் சமன் எம் இன்டு எக்ஸ் டபுள் டாட் அல்லது எம் இன்டு ஏ என்று போடும் எக்ஸ் டபுள் டாட் என்றால் குழப்பம் வேண்டாம் ஏ என்று போடலாம் சரி எம்ஜிக்கு பதிலாக உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எடுத்து வைக்கோம் எம்ஜி என்றது ஏஹெச் ரோ ஜி ஏ ஏஹெச் ரோ ஜி மைனஸ் யூ டேஸ் அப்திரஸ்டை சொல்லுவோம் ஏ ஏஹெச் ப்ளஸ் எக்ஸ் ரோஜி விளங்கணும் இங்கே இப்போ இடம்பெயர்த பாய் இந்த அளவு இடம்பெயர்க்குது ஆகவே இவ்வளோ ஆளாக ஹெச் ப்ளஸ் எக்ஸ் இவ்வளவு பாய் இடம்பெயர்க்குது அது சமன் எம் இன்டு எக்ஸ் டபுள் டாட் எக்ஸ் டபுள் டாட்னு சொல்கிறோம் 
சரிதான் அப்போ அதில் இருந்து நீங்கள் பிரேக்கெட்டை நீக்கினா மனதால் நீக்கணும் இதெல்லாம் விரைவாக செய்யணும் மனதால் நீக்கணும் ஏ இன்டு ஏச் இன்று ரோஜி இங்கே ஏ இன்டு ஏச் இன்று ரோஜி என்றது பிரேக்கெட் நீக்கிக்க இல்லாமல் போயிடும் மிக அடிப்படையாக செய்து நேரத்தை போக காட்டியில் அது ஏ ஹெச் ரோஜி மைனஸ் ஏ இன்டு ஏச் இன்டு ரோஜி கவனிச்சிங்க அந்த பிரேக்கெட்டை நீக்கிறார் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு ரோ இன்டு ஜி என்றது மிஞ்சம் சரிதான அதோட ஏ இம்பெரம் ஏ இன்டு எக்ஸ் ரோஜி அது சமன் என்ன எம் இன்டு எக்ஸ் டபுள் டாட் ஆகவே உங்களுக்கு வருது இது விதம் பட்டுப்பட்டால் உங்களுக்கு சமன்பாட்டை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் பாருங்கோ எம் எக்ஸ் டபுள் டாட் சமன் மைனஸ் ஏ ட்ரோ ஜி இன்டு எக்ஸ் இதிலேருந்து நாங்கள் எக்ஸ் டபுள் டாட்டை நாங்கள் எழுதினால் எக்ஸ் டபுள் டாட்டை எழுதினால் வேண்டாம் மைனஸ் ஏ ரோ ஜியின் கீழ் எம் அண்டு வெறும் இதுதான் எக்ஸ் ஆக இருக்கும் ஆகவே எங்கள நியம வடிவம் பெரிய வேணும் எக்ஸ் டபுள் டாட் சரிதானே கவனிப்போம் எக்ஸ் டபுள் டாட் சமன் மைனஸ் ஒமேகா வர்க்கம் எக்ஸ் இதுதான் எங்கள நியம வடிவம் அப்போ இங்கே நியம வடிவத்தை நாங்கள் கொண்டு இருக்கிறோம் பாருங்க எப்படி எழுத போகிறோம் எக்ஸ் டபுள் டாட் சமன் மைனஸ் வர்க்க மூலம் A ro G அதன் கீழ் எம் இந்த பிரேக்கெட் பண்ணி இது இந்த வெர்க்கம் எக்ஸ் சரிதானே அதில் எவ்வளோ கொள்ளுங்கோ எக்ஸ் என்ற வேறு ஆகவே இங்கே ஒமேகான்றதுக்கு பதிலாக எங்களோட ஒமேகா பார்த்தீங்க என்றால் ஒமேகா ஒமேகா வந்து வர்க்க மூலத்துக்குள்ளே ஏ ரோஜி அதன் கீழ் எம் அண்டு வருது அப்போ இதுதான் எங்களோட ஒமேகா அப்போ ஒமேகா தெரிஞ்ச பிள்ளைக்கு அளவு காலம் எழுதுறது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அளவு காலத்துக்கான சமன்பாடு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டி சமன் டூ பை ஓவர் ஒமேகா இதுதான் சமன்பாடு ஆகவே உங்களை வெறும் பேருங்கோ டி சமன் டூ பை ஓவர் ஒமேகாவுக்கு பதிலாக போட போகிறீங்க ஏரோஜி அதன் கீழ் எம் அண்டு வேறம் ஆகவே இதை நாங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் என்றால் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் என்றால் டூ பை வர்க்க மூலம் எம் மேலே வந்து ஏரோ கீழே வரும் ஏரோஜி ஆகவே இதுதான் உங்களுக்கு விடையாக அமையுது சரிதானே ஆகவே இந்த வினா கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் இருந்தாலும் நீங்கள் இது ஒரே மாதிரியான பல ச சந்தர்ப்பம் இருக்குது இதை அதுக்கு நாங்கள் நிறுவின் நாங்கள் ஒரு தக்கை ஒன்று மேலே கீழே ஆடைக்கு நிறுவி இருப்போம் படிக்கையு அந்த தக்கையே இப்போ பரிசோதனை குழாயால் பிரதி வைக்கப்படும் அப்போ தக்க அது இரும்போது அளவு காலம் தெரிஞ்ச பிள்ளைக்கு இந்த கேள்வி பிரச்சனையாக அமையவே அமையாது ஆகவே இந்த அளவு செய் ஸ்டெப் செய்து தான் செய்யணும் என்று சொல்லி நீங்கள் யோசிக்க தேவையில்லை எங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இப்படி கேள்வியல் செய்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்போ அதை டக்குன்னு பாவிக்க வேணும் சரிதானே ரைட் அப்போ இதில் நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய விடயம் ஏ ஏ என்று சொல்லலாம் எக்ஸ் டபுள் டோட்டை ஏ என்று சொல்லலாம் ஒமேகா வர்க்கம் எக்ஸ் ஏ சமன் எஃப் எங்கள் எம் இவ்வினாவில் எஃப் என்பது இப்படியும் இப்படியும் நாங்கள் மேதட்டாக பார்க்கலாம் எஃப் என்பது எக்ஸ் அமர்ந்த போது உருவாகும் மேலதிக மேலிழப்பு விசையாகும் இது அடுத்த மெதட் நான் செய்தது ஒரு லாங் மெதட் இது அடுத்த மெதட் அப்போ வேறங்க டெல்டா யூ மேலதிக அந்த அமுக்கம் வி ரோஜி அப்போ டெல்டா யூ வந்து ஏ எக்ஸ் ரோஜி அப்போ இங்கே ஏ எக்ஸ் ரோஜி என்று சொல்கிறோம் சரிதான் அது ரெண்டோ மேகா வர்க்கம் இதுதான் நீங்கள் எக்ஸாமில் செய்ய வேண்டிய விடையம் நான் சொல்ல வர்றது அடிப்படையில் இருந்து நான் அதை சொன்னேன்னா இதை நீங்கள் இலகுவாக ஞாபகம் வச்சுருக்கலாம் மேலதிக விசை அந்த இயக்கத்துக்கு ஆண்டிய மேலதிக விசை வந்து எங்களோட அந்த மேலதிக இதால் தரப்படும் ஏ எக்ஸ் ரோஜி ஆகவே ஏ சவன் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் ரோஜி எங்களை எம் மட்டும் போட்டால் உடனடியாக உங்களுக்கு ஆர்முடுகள் வரும் ஆர்முடுகள் வரும் சரிதானே அந்த ஆர்முடுகள் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இவர் அரேஞ்ச் பண்ணணும் என்னென்னு ஏ ரோஜி அதங்களை எம் இன்டு எக்ஸ் என்றதை போடுவீங்க அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் வேறங்க இதில் அந்த ஒமேகா வர்க்கம் பண்ணுறதுக்கு இவர் வார அதில் இருந்து ஒமேகா காணல ஒமேகா ஏ ரோஜி அது வெட்டி சவன் ரூபாய் இந்த இந்த முறையை நீங்கள் கேப்ச பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் சரிதானே ரைட் ஸோ அப்போ நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்குள்ள நகருவோம் அடுத்த வினாவுக்குள்ள நகருவோம் அடுத்த வினாவை பார்ப்போம் சரி
அடுத்த வினா வந்து சடத்துவம் சடத்துவத்தால் ஒரு சடத்துவம் என்பது ஒரு பொருளின சடத்துவம் என்பது இயக்க மாற்றத்தை எதிர்க்கும் தன்மை ரிலக்டன் டு த லீனிய மோஷன் ரைட் சேஞ்ச் சேஞ்ச எதிர்க்கிற ஆற்றல் சடத்துவம் கூடின பொருள் வந்து இயங்க இயக்க மாற்றத்தை ஆதரிக்காது எதிர்க்கும் இயக்க மாற்றம் என்று சொன்னால் இங்கே நாங்கள் இயக்க மாற்றம் என்று சொல்லி எதை கதைக்கிறோம் என்றால் இதுதான் இயக்க மாற்றம் இதை விட வேறு இருக்காது கவனிப்போம் இயக்க மாற்றம் ஓய்வில் இருக்கிற ஒரு ஆளை ஒரு கதைக்கு கொண்டு வாரம் அல்லது ஒரு இயங்குகிற ஆளை ஓய்வுக்கு கொண்டு வாரம் அல்லது ஒரு கதியில் இயங்குகிறவரை இன்னொரு கதைக்கு மாத்திரம் இதை விட வேற வராது இதுதான் மாற்றம் இந்த மாற்றத்தை செய்ய முடியாமல் இந்த மாற்றத்தை ஆதரிக்காமல் இந்த மாற்றத்தை செய்ய இயலாமல் எதிர்க்கிற அந்த தன்மை தான் இந்த மாற்றத்தை செய்ய விடாமல் எதிர்க்கிற அந்த தன்மையை தான் சொல்லுவோம் சடத்துவம் அதுதான் சடத்துவத்தான் அளவு தான் திணிவு என்று சொல்லுவோம் மெசர் ஆஃப் யூனிவர்சியா இஸ் அ மேஸ் சரியான ஸோ அப்போ இதுதான் நாங்கள் அங்கே கேட்கப்படுறது அப்போ இயக்க மாற்றத்தை ஆதரிக்கிறது எதிர்க்கிறது இயக்க மாற்றத்தை ஆதரிக்கிறது சடத்துவம் குறைஞ்சதை ஆதரிக்கும் சடத்துவம் கூடினதை எதிர்க்கும் சரியா ரைட் அப்போ இதில் வேறுங்க வண்டி ஆரம்பத்தில் முன்னோக்கி ஆர் முடுகி பின் சீரான வேகத்தில் இயங்கி இறுதியாக அமர் முடுகும் எனவே விடை நாலாவது என்பது தெளிவாகும் என்றது இதில் ஷோட்டாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அவர் இந்த வினாவை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேசான இளையின் ஒரு நுனியுடன் நினைக்கப்பட்ட ஒரு துணிவற்ற பலூன் ஒன்றை கருதுக உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு இளையின் நற்றிய நுனி வண்டி வண்டியோ வண்டியொன்றுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ள நீர் தாங்கி ஒன்றின் அடியுடன் நினைக்கப்பட்டுள்ளது பலூன் நீரில் முற்றாக அமர்ந்துள்ளது வண்டியின் இயக்கத்தை வேக நேர வரைவு காட்டுகிறது ஸ்வைட் அதில் பாருங்க டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ ஆகிய நேர ஆயுடைகளின் போது நீர் தாங்கியின் உள்ளே பலூனினதும் இளைய இளையத்தினதும் அமைவுகளை மிகச்சிறந்த முறையில் வகை குறிப்பது அப்போ இதில் கவனிப்போம் இதில் கவனித்தால் இதில் கவனிப்போம் சரி இதில் கவனிச்ச மாதிரி சொன்னால் ஒரு அடிப்படை விஷயத்தை பார்ப்போம் ரைட் ஒரு வண்டி யார் முடிவுது இங்கே நாங்கள் கூரியல் யாரை கட்டி இருக்கிறோம் என்றால் இரும்பு குண்டு இது இரும்பு குண்டாக இருக்கும் இது வந்து யாராக இருக்கும் என்றால் பலூனாக இருக்கும் ஏனென்று சொன்னால் இங்கே ஆர் முடுகுது சரி இதை பற்றி சொல்ல வேணும் இங்கே ஆர் முடுகுது இந்த ஆர் முடுகலை இந்த துணிக்கை சடத்துவம் கூடின துணிக்கை அதனால் எதிர்க்குது எதிர்க்கிற வழியாக ஒப்பசிட்டாக மூவ் பண்ணுறது நீங்கள் யோசிக்கலாம் அதாவது இங்கே இருக்கிறது எம்ஜி இங்கே ஒரு அந்த இனர்சியல் ஃபோர்ஸ் ஒரு கற்பனை விசை ஒன்று அதாவது இனர்சியல் ஃபோர்ஸ் ஒன்று சூடோ ஃபோர்ஸ் ஒன்று இங்கே உருவாகும் அது எம்ஏ இந்த பெருமனுக்கு சமனாக இருக்கும் இந்த மாற்றத்தை எதிர்க்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு விசை ஏற்படும் இங்கே இழு விசை இருக்கும் டி அது மாதிரி இங்கே அப்திரஸ்டும் இங்கே என்ன இங்கே ஒரு அப்திரஸ்ட் இருக்கும் அதை விட இங்கே ஒரு எம்ஏ இருக்கும் இவர் இவர் சடத்துவம் குறைஞ்ச ஆளுடைய அவர் சொல்கிறபடி நடக்கும் அவர் சிம்பிளாக யோசிச்சு வைங்க பலூன் இது பலூன் இது இரும்பு குண்டு அப்படி தான் இந்த சஸ்பென்ஷன் நடக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ இரும்பு குண்டு என்ன செய்யுது என்றால் அந்த மாற்றத்தை எதிர்க்குது ரப்பர் வந்து பிளாஸ்டிக் அல்ல ரப்பர் அல்ல பலூன் ஆதரிக்கும் அதனால் முன்னுக்கு வரும் ஸோ அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு ஆர்முடு ஊது ஆர்முடு ஊக்க மேலேருந்து நாங்கள் இரும்பு குண்டு உங்களுக்கு இரும்பு குண்டு இங்கே கேட்கப்படையில் பலூன் தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு இதுதான் பலூன் பலூன் வந்து இந்த மேற்பரப்புக்கு செங்குத்தாக நிற்க வேணும் சரிதானே இதுதான் அந்த வினாவுக்கான விடையாக இருக்குது இது சம்மந்தமாக நாங்கள் மேலதிக விளக்கங்களை பார்ப்போம் சரி கவனிப்போம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ள ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ள ஒரு திரவத்தை எடுத்து பாத்திரத்தை ஓய்வில் வச்சுருந்தால் பாத்திரம் ஓய்வில் இருக்கும் என்று சொன்னால் ஏ செவன் சீரோ ஓய்வில் இருக்குமாக இருந்தால் இந்த மேற்பரப்பு ஏன் கிடையாக இருக்குது என்று கேட்டால் இவ்வளோதான் கேள்வி பாத்திரம் ஓய்வில் இருக்குது மேற்பரப்பு கிடையா இருக்குது காரணம் மேற்பரப்பு வந்து ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் வந்து எங்கள் மேற்பரப்பு சுயாதின மேற்பரப்பு வந்து விளையில் விசைக்கு விளையில் ஆர்முடுதலுக்கு செங்குத்தா இருக்க வேண்டியது நீ அதி அவங்க உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே இருக்க போகிற ஆர்முடுகள் வந்து புவி ஈர்ப்பு ஆர்முடுகள் ஆகவே அந்த ஆர்முடுகளுக்கு செங்குத்தாக அந்த 
மே பிறப்பு அமைதல் வேண்டும் என்றது இது நேச்சுரல் ஒக்கரன்ஸ் இயற்கை தோட்டப்பாடு அது அப்படி தான் இருக்கும் அப்போ நாங்கள் விளங்கப்படுத்துகிறது விளையுள் ஆர்வுடுதல் அல்லது விளையுள் விசைக்கு செங்குத்தாக இருக்கு சரி இப்போ இந்த பாத்திரத்தை சரி தானே இந்த பாத்திரத்தை நாங்கள் சரி இதில் சொல்லப்பட முடியாது நான் ரேஸ் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் இப்போ கவனிப்போம் இப்போ இந்த பாத்திரத்தை நாங்கள் கிடையாக ஆர்முடுக்கும் போது கிடையாக ஆர்முடுக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் திரவம் இப்படி வரும் திரவ மட்டம் இப்படி வருது கிடையா இருந்தது இப்போ ஒரு சாய்வாக வருது சாய்வாக வார அந்த கோணம் இந்த கோணம் வந்து உங்களுக்கு தீட்டாவாக அமைஞ்சால் தீட்டாவாக அமைந்தால் அதுக்கான சமன்பாடு நேரடியாக தெரியும் உங்களுக்கு இதில் கவனிச்சிங்கன்னு சொன்னால் தாக்குற விசைகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று புவியீர் பார்முடுகள் ஏன்னா இதில் இருக்க நீர் மூலக்கூறு இதில் இருக்க நீர் மூலக்கூறில் தாக்குறது புவி பார்முடுகள் மற்றது இது ஒரு இனர்சியல் பார்ட்டிக்கல் என்ன நீர் நீர்த்துளி வந்து ஒரு இனர்சியல் பார்ட்டிக்கல் ஸோ அதால் இந்த இயக்கத்தை அது எதிர்க்கும் எதிர்க்கிறபடியா எதிர்க்கிறபடியா இங்கே ஒரு ஆர்முடுகள் வரும் அது ஏ இங்கே ஜி இருக்குது அங்கே ஏ இருக்குது ஆகவே இது ரெண்டுக்குமான விளையுள் ஆர்முடுகள் ஒன்று வரும் அந்த விளையுள் ஆர்முடுகளுக்கு செங்குத்தாக தான் இந்த மேற்பிறப்பு அமையும் ஆகவே எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே கிடையாது எங்கள் காவி கூட்டலில் விளையுள் எடுத்த மாட்டால் இங்கே ஏ இருக்குது இங்கே ஜி இருக்குது அப்போ விளையுள் ஆர்முடுகள் வந்து இந்த திசையில் இருக்குது சரி தான் இந்த திசையில் இருக்குது அப்போ எங்களுக்கு பாருங்கோ இதில் கோணம் இது டீட்டா எது டீட்டா இந்த திசையில் எங்களுக்கு டீட்டாவை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவ்வளோ டீட்டான்னு சொன்னால் இந்த இது நைன்டி இவ்வளோ நைன்டி மைனஸ் டீட்டா அப்போ இவ்வளோ டீட்டாவாக இருக்குது இது டீட்டா இது டீட்டானா இவ்வளோ டீட்டா ரைட் தானே ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆங்கிள் டீட்டா ஒன்று விட்ட கோணமாக இருக்கும் அப்போ இது நாங்கள் சொல்கிறோம் ஜி இது ஏ என்று சொல்கிறோம் ஆகவே இதுலேருந்து பாருங்கோ டேன் டீட்டா எழுதுனீங்கள்னு சொன்னால் டேன் டீட்டா எழுதுனால் டேன் டீட்டா எதிர்பார்க்கறீங்கள் ஆயில் பக்கம் ஆகவே ஏ என்கிள் ஜி ஆண்டு வரும் ஆகவே ஏ சமன் ஜி டேன் டீட்டா ஆண்டு வரும் ஜி டேன் டீட்டா இது மிக முக்கியமான ஒரு சமன்பாடு இந்த ஞாபகத்தில் வச்சுருக்க வேணும் ஏ சமன் ஜி டேன் டீட்டா ஆண்டு வரும் அதனால தான் இது சாய்வாக வருகிறது சரி தானே ரைட் இப்போ எங்களை வினாவில் கவனிச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஆர்முடுகள் வேக நேர விரைவு உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்குது வேக நேர விரைவு தரப்பட்டிருக்குது எப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல ஆர்முடுகி மாறாவகத்தோடு சென்று அமர்முடுகுது அந்த நேர ஆயுடைகள் உங்களுக்கு அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது இது டி ஒன் ஆம் இது டி டூ ஆம் இது டி த்ரீ என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது இந்த ஆயுடைகளில் எவ்வாறு அந்த அது இந்த அமைவு அமைவு எவ்வாறு இருக்கும் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் சரி தான் அமைவு எவ்வாறு இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அமைவை பார்த்த மாதிரி சொன்னால் முதல்ல திறப்பட்ட அந்த பாத்திரம் முற்றாக உங்களுக்கு நிரப்பப்பட்டிருக்குது பாத்திரம் முற்றாக நிரப்பப்பட்டிருக்குது பாத்திரம் முற்றாக நிரப்பப்பட்டிருக்குது கீழேந்து பலோன் இருக்குது கீழே பலோன் இருக்குது முதல்ல ஆர் முடுகும் போது அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னது உங்களுக்கு ஆர் முடுகினால் ஆர் முடுகினால் இது சடத்துவம் குறைஞ்சது சடத்துவம் குறைஞ்சவர் அப்போ எங்கே எங்கு வரன்றதை நாங்கள் உடனடியாக சொல்லலாம் இவர் இயக்கத்தை ஆ சாரி ரைட் இதில் கவனிப்போம் இதுதான் ஆரம்பத்தில் நிற்கிற நிலைமை இவர் ஆர் முடுகிறார் ஆர் முடுகும் போது இவர் சடத்துவம் குறைஞ்சவர் ஆர் முடுகளை எதிர்க்க முடியாது அதான் என்ன செய்கிறார் ஆர் முடுகலை ஆதரிக்கிற திசைக்கு ஆர் முடுகலை ஆதரிக்கிற திசைக்கு நகருவர் ரெண்டாவது சந்தர்ப்பத்தை பார்க்குறோம் ரெண்டாவது சந்தர்ப்பம் ரெண்டாவது சந்தர்ப்பம் பாத்திரம் நிற்கிது சரி தானே பாத்திரம் நிற்கிது பாத்திரம் பலூனை கட்டியிருக்கிறோம் இப்போ ஆர்முடுகள் பூச்சியம் ஆர்முடுகள் பூச்சியம் நடுப்பகுதி இயக்கத்தில் ஆர்முடுகள் பூச்சியம் ஆகவே விளையில் தாக்காது அங்கே மாற்றத்தை அனுபவிக்காது அப்போ இந்த ஆரம்ப நிலையில் அப்படியே நிற்கும் 
மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னால் அமர்முடுகல் அமர்முடுகல் அப்போ இங்கே எங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் வர நின்ற நிலைமை இது அமர்முடுகினர் என்றால் அமர்முடுகினர் என்றால் அந்த இயக்க மாற்றத்தை அவர் தோற்றுவிக்க மாட்டார் இயக்கம் சொல்கிறபடி இங்கால் வருவர் அமர்முடுகுவர் சரி தான் ஆகவே இப்படி தான் அவற்றின் நிலைமைகள் இருக்க போகுது முதல்ல வந்து ஆர்முடுகல் ஆதரிக்கிற ஆதரிக்கிறார் இங்கே அமர்முடுகல் ஆதரிக்கிறார் இங்கே மாறாபகமனுடைய மாற்றம் இல்லை சரிதானே ரைட் அப்போ இதுதான் அந்த வினாவுக்கான விளக்கமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை கவனிப்போம் இப்போ எங்களுக்கு இதில் முற்றுமுழுதாக திரவத்தாக இருக்குது மேலே இரும்பு கொண்டு கீழே பலூன் மேலே இரும்பு கொண்டு கீழே பலூன் ரைட் இப்படி இருக்க சந்தர்ப்பத்தை கருதுவோம் கீழே பலூனை கட்டி தங்க விட்டால் அது மேலே போகிறதுக்கு நிற்கும் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரும்பு கொண்டு கீழே பலூன் இரும்பு கொண்டு சடத்துவம் கூடின பொருள் இது சடத்துவம் குறைஞ்ச பொருள் இப்போ இந்த வரவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மூன்று சாரி இந்த மூன்று நிலைமைகளுக்கும் இந்த வேற்ற நிலைமையில் நாங்கள் விரைந்தால் விரைந்தால் எப்படி இருக்க வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முதலாவது ஆர் முடுகும் போது ஆர் முடுகும் போது அவற்றில் சென்டரில் நாங்கள் கட்டினாங்கள் ஆர் முடுகினால் இரும்பு கொண்டு அந்த ஆர் முடுகல் எதிர்க்கிற திசைக்கு இப்படி வரும் பலூன் ஆர் முடுகல் எதிர்க்கையில் அது சடத்துவம் குறைஞ்சது ஆகவே அதை ஆதரிக்கிற திசையில் இப்படி வருவர் ரைட் அடுத்தது ரெண்டாவது சந்தர்ப்பம் மாறா வேகத்தோட இயங்குற சந்தர்ப்பத்தை கருதினம் என்றால் மாறா வேகத்தோட இயங்குற சந்தர்ப்பத்தை கருதினம் என்றால் அவர் இந்த ஆரம்ப நிலைகள் என்ன இப்படி நின்றவ ஆரம்பத்தில் இப்படி நின்றவ மாறா வேகத்தில் இயங்கிக்க அங்கே விசை ஒன்றும் விளையிலுசை செயற்படாத தேவை விளையிலுசை இருக்காது ஆகவே அவர் அந்த ஒரிஜினல் பொசிஷன்லேயே இருப்பினம் சரிதானே ரைட் மூன்றாவது சந்தர்ப்பத்தை பார்த்தோம் என்றால் மூன்றாவது மூன்றாவது சந்தர்ப்பத்தை கவனிச்சிங்க என்றால் அந்த அமர் முடுகுது அமர் முடுகிற சந்தர்ப்பம் ஆகவே எங்களோட சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு குண்டு மேலே நிற்கிது கீழே பலூன் இருக்குது இப்போ என்ன மாதிரி அந்த நிலைமை இருக்கும் என்று பார்த்தீங்க என்றால் இதை அமர் முடுகுது அமர் முடுகல் ஆதரிக்கிற திசைக்கு பலூன் நகரம் இது இந்த நாளை அமையும் ஸோ அப்போ இதுதான் அந்த நிலைமை இதை வெற்றி நாங்கள் போகப்படலாம் நிறைய படங்களுக்கு இருப்போம் ஆகவே இந்த வினாவை செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த அளவு நாலேஜ் போதுமானது அப்போ சு சுருக்கமாக சொன்னோம் என்று சொன்னால் சடத்துவம் கூடின பொருள் இயக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியாது சடத்துவம் கூடின பொருளில் இயக்க மாற்றத்தை நிகழ்த்த முடியாது அதாவது சடத்துவம் கூடின பொருளை வேகமாக இயங்குற பொருளை டபல் நிப்பாட்ட முடியாது அல்லது ஓய்வில் நிற்க வேண்டால் அதை ஒரு வேகத்துக்கு கொண்டு வரதுக்கு கூடுதலான எஃபர்ட்டை பாவிக்க வேண்டி வரும் சரிதானே ஆகவே இந்த வினாவுக்கான விளக்கம் இவ்வளோ போதுமானது எஞ்சிய வினாக்களை நாங்கள் அடுத்த வகுப்பாளில் இன்னும் கூடுதலான விளக்கத்துடன் சந்திப்போம்